নমস্কার বন্ধুরা কেরিয়ার বাংলা পরিবারে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা শিখব ডাইসের প্রবলেম অর্থাৎ লুডোর ছক্কা নিয়ে যে বিভিন্ন প্রবলেমগুলি রয়েছে সেগুলোকে নিমেষে সলভ করা তো ডাইসটা হচ্ছে ভার্বাল রিজনিং এর একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আর এটা কিন্তু ডব্লিউ বিসি এস পি এস সি সিজিএল সিএইচএসএল এই ধরনের এক্সামগুলোতে প্রায়ই আসতে দেখা যায় তো ডাইসের প্রবলেমটাকে যদি আমাদের ভালো মতন বুঝে নেওয়া সম্ভব হয় দশ পনেরো মিনিট সময় লাগবে কিন্তু ভালো মতন শিখে নিতে পারলে কিন্তু এক্সামে মাত্র তিন থেকে চার সেকেন্ডে মুখে মুখে সঠিক উত্তর করা যায় অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সামিনেশনস ফর কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনস অফ কোর্স তো আমরা চলুন আজকে শিখে নিই ডাইসের প্রবলেমসগুলি কী করে সলভ করতে হয় তবে তার আগে আপনাদের সকলকে আমাদের এই চ্যানেল কেরিয়ার বাংলায় অনেক অনেক স্বাগত আর চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করা থাকে তাহলে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নিচে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন তাহলে আমি যত ইম্পর্টেন্ট ভিডিওস আপলোড করবো আপনার কাছে চলে যাবে তার নোটিফিকেশান তো দেখুন ডাইসের প্রবলেম সলভ করতে হলে আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে ঠিক কী ধরনের ডাইসের প্রবলেম পরীক্ষায় আসে তো আমি বিভিন্ন প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন পেপার স্টাডি করে দেখেছি বেসিক্যালি ডাইস থেকে কিন্তু এমনই প্রশ্ন আসে যে একটা তলে যে সংখ্যাটা রয়েছে অপর তলে তাহলে কি থাকবে আবার দেখুন একটা ডাইসেরও ছবি থাকে কখনো কখনো একটা ডাইসের দুটি তলের ছবি দেওয়া থাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো নম্বর কমন রয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তিন তিন ছটা নাম্বারই আনকমন তো কিভাবে করবো এই সমস্যার সমাধান দেখুন আমাদেরকে জানতে হবে যে ডাইস মোট তিন রকম একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডাইস একটা অর্ডিনারি ডাইস আর একটা হচ্ছে ওপেন ডাইস তো প্রথমে চলুন দেখে নিই যে স্ট্যান্ডার্ড ডাইসটা কি দেখুন স্ট্যান্ডার্ড ডাইস হচ্ছে এমন একটা ডাইস যে ক্ষেত্রে আপনার যে পাশাপাশি দেওয়ালগুলি রয়েছে সেই দেওয়ালগুলির যোগফল কিন্তু কখনোই সাত হবে না যেমন দেখুন এখানে রয়েছে একদিকে ছয় এখানে চার তো ছয় আর চারে হয়ে যাচ্ছে দশ আবার দেখুন ছয় আর পাঁচে হয়ে যাচ্ছে এগারো পাঁচ আর চারে হয়ে যাচ্ছে নয় অর্থাৎ কোনো দুটি তলের যোগফলই কিন্তু সাত এলো না সুতরাং এটাকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যেটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ডাইস আর স্ট্যান্ডার্ড ডাইসের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে রাখি স্ট্যান্ডার্ড ডাইসে যেমন পাশাপাশি দেওয়ালের ক্ষেত্রে কখনোই যোগফল সাত হয় না তেমনই কোনো একটা তলের অপোজিট তলের সঙ্গে যোগফল কিন্তু সাতই আসে আর এই ধরনের ডাইস পরীক্ষায় যদি আসে এবং অপর তলে কত রয়েছে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে আমরা সিম্পলি সেই মানটাকে কিন্তু সাত থেকে বিয়োগ করে দেব। যেমন দেখুন যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে ছয়ের অপর তলে কী রয়েছে তাহলে আমরা সাত থেকে ছয়কে বিয়োগ করব তাহলে ছয়ের অপর তলে রয়েছে এক পাঁচের অপর তলে রয়েছে দুই এবং একইভাবে চারের অপর তলে রয়েছে তিন তো এইভাবে সিম্পলি জাস্ট সাত থেকে আমরা সংখ্যাটাকে বিয়োগ করে অপর তলে কোনটা রয়েছে পেয়ে যাবো এর জন্য আমাদের কোনো খাটনি করতে হবে না তো চলুন একটা স্ট্যান্ডার্ড ডাইসের প্রবলেম আমরা সলভ করি দেখুন এখানে দুটো ডাইসের পিকচার দেওয়া রয়েছে অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ডাইসেরই দুই দিক থেকে দুটো পিকচার দেওয়া রয়েছে আর দেখুন এখানে দেওয়া রয়েছে একদিকে ছয় চার পাঁচ এবং আরেক দিকে রয়েছে ছয় চার দুই তো পরীক্ষায় যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে ছয়ের অপোজিটে কী রয়েছে আমরা সিম্পলি সাত থেকে বিয়োগ করে উত্তর দিয়ে দেবো এক এখানে যেমন রয়েছে দুই তাহলে অপোজিটে কী রয়েছে সাত থেকে দুই বিয়োগ করলে উত্তর হয়ে যাচ্ছে পাঁচ এইভাবে যে কোনো তলেরই অপর দিকে কী রয়েছে যদি জিজ্ঞাস করা হয় আর ডাইসটা যদি স্ট্যান্ডার্ড ডাইস হয় সেক্ষেত্রে সিম্পলি জাস্ট আমরা সাত থেকে বিয়োগ করে দেব চলুন এবার দেখে নিই অর্ডিনারি ডাইস ব্যাপারটি কি তো দেখুন অর্ডিনারি ডাইস ঠিক স্ট্যান্ডার্ড ডাইসের অপোজিট এখানে কিন্তু পাশাপাশি দুটি দেওয়ালের যোগফল কোথাও না কোথাও গিয়ে সাত হবেই যেমন দেখুন একদিকে রয়েছে চার একদিকে দুই যোগফল কিন্তু হচ্ছে ছয় একদিকে রয়েছে তিন একদিকে রয়েছে দুই যোগফল হয়ে যাচ্ছে পাঁচ আবার দেখুন একদিকে রয়েছে চার একদিকে রয়েছে তিন যোগফল হয়ে যাচ্ছে সাত তো দেখা যাচ্ছে যে এই দুটি তলের যোগফল কিন্তু সাত এলো সুতরাং এটা কিন্তু একটা অর্ডিনারি ডাইস তো অর্ডিনারি ডাইসের ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম কি করে সলভ করতে হবে চলুন দেখে নিই দেখুন এখানে দুটো ছবি দেওয়া রয়েছে অ্যাকচুয়ালি এটা একটাই ডাইসের দুটো তলের ছবি আর আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এটা একটা অর্ডিনারি ডাইস কারণ এই দিকে চার আর তিনের যোগফল সাত হচ্ছে এবারে এই ধরনের প্রবলেমে সলভ করতে হলে কি করতে হবে দেখুন আমরা পরীক্ষায় আগে এরকম একটা ছক তৈরি করে নেব ছয় ঘরওয়ালা একটা ছক এবারে দেখব যে কমন কি কি রয়েছে দেখুন এই ডাইসের এই মুখটাতেও দুই রয়েছে আবার এই মুখটাতেও দুই রয়েছে সুতরাং আমরা দুটো ঘরে দুই লিখে নেব আবার এই একইভাবে দেখা যাচ্ছে যে এই দিকটাতেও তিন রয়েছে আর এই দিকটাতেও তিন রয়েছে তো আমরা এইভাবে তিন লিখে নেব বাকি থাকলো ছয় আর চার তো তিনের পরে ক্লক ওয়াইজ এখানে রয়েছে ছয় আমরা এখানে ছয় লিখে নেব আবার এখানে তিনের পরে ক্লক ওয়াইজ রয়েছে চার সুতরাং এখানে চার লিখে নেব তাহলে পরীক্ষায় যদি আসে যে ছয
তো দেখুন এখানে আমি ওপেন ডাইসের একটা ছবি দিয়েছি এখানে যদিও এ বি সি ডি লেখা রয়েছে আপনারা চাইলে এ বি সি ডির জায়গায় ওয়ান টু থ্রি ফোর করেও লিখে নিতে পারেন এবারে দেখুন ওপেন ডাইসের ক্ষেত্রে একটা ভীষণ ইজি রুল রয়েছে সব সময় এই প্রথম ঘরটায় যে থাকবে সেই কিন্তু তৃতীয় ঘরটার অপোজিটে অর্থাৎ এ আর সির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে অপোজিট একইভাবে বি আর ডি এর মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে অপোজিট আর বাকি যে দুটি পড়ে থাকবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে অপোজিট ই আর এফ এখানে ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলমোস্ট পাশাপাশি হাতের মতন রয়েছে যদি ই এর সঙ্গে এফটা পাশে না থেকে এই জায়গায় নিচে কোথাও থাকতো তাহলেও কিন্তু ই এর অপোজিট এফ ই হতো কারণ লম্বা লম্বি যে লাইনটা রয়েছে সেই লাইনে কিন্তু সব সময় এক ঘর পরে অপোজিট হয় আবার বি আর ডিও এক ঘর পরে অপোজিট তো এটা হচ্ছে ওপেন ডাইস এবারে চলুন আমরা কিছু ইকুয়েশন সলভ করে নিই প্রথমে যে প্রশ্নটি দেওয়া রয়েছে অন দ্য বেসিস অফ টু ফিগার্স অফ ডাইস ইউ হ্যাভ টু টেল হোয়াট নাম্বার উইল বি দেয়ার দ্য অপোজিট সাইড অফ নাম্বার ফাইভ তো এখানে দুটো ডাইসের পিকচার দেওয়া রয়েছে অ্যাকচুয়ালি একটা ডাইসেরই দুদিকে দুটো পিকচার দেওয়া রয়েছে আর বলা রয়েছে যে পাঁচের অপর দিকে কি থাকবে তো আমরা এখানে ভালো মতো নোটিস যদি করি দেখতে পাবো চার আর তিনের যোগফল কিন্তু সাত আসছে সুতরাং এটা যে একটা অর্ডিনারি ডাইস সেটা বোঝাই যাচ্ছে তো আমরা কিভাবে সলভ করব আমরা একটা ছক এখানে করে নেব এবং দেখুন তিন এখানেও রয়েছে তিন এখানেও রয়েছে তো আমরা তিনকে কমন নিয়ে নিচ্ছি তিনের সঙ্গে ক্লক ওয়াইজে রয়েছে ছয় এই তিনের সঙ্গে ক্লক ওয়াইজ রয়েছে এক ছয়ের সঙ্গে ক্লক ওয়াইজে রয়েছে চার আর একের সঙ্গে ক্লক ওয়াইজে রয়েছে পাঁচ সুতরাং পাঁচের অপোজিটে রয়েছে চার আর আমাদের প্রশ্ন করা হয়েছে যে পাঁচের অপোজিটে কোনটা রয়েছে দেখুন অপশান সিতে চার রয়েছে দেট এটা আমাদের উত্তর এরপরে রয়েছে অন দ্য বেসিস অফ টু ফিগার্স অফ ডাইস ইউ হ্যাভ টু টেল হোয়াট নাম্বার উইল বি দেয়ার অ্যাট দ্য বটম ইফ ফাইভ ইজ অ্যাট দ্য টপ অর্থাৎ পাঁচ যদি একদম উপরে থাকে তাহলে একদম নিচে কোনটা থাকবে তো আমাদের আগে বুঝতে হবে যে এই ডাইসটা স্ট্যান্ডার্ড না অর্ডিনারি তো দেখুন চার আর একে হচ্ছে পাঁচ চার আর দুইয়ে হচ্ছে ছয় দুই আর একে হচ্ছে তিন তো ডাইসের এই দিকটা থেকে কিন্তু এটাকে স্ট্যান্ডার্ডই মনে হচ্ছে আবার দেখুন ছয় আর তিনে হয়ে যাচ্ছে নয় তিন আর দুইয়ে হয়ে যাচ্ছে পাঁচ আর ছয় আর দুই হয়ে যাচ্ছে আট অর্থাৎ কোনো তলেরই যোগফল কিন্তু সাত আসছে না সুতরাং আমাদের এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ডাইস আর স্ট্যান্ডার্ড ডাইসের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ইজি ইকুয়েশন পাঁচের অপোজিটের কি রয়েছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সুতরাং সাত থেকে আমরা পাঁচ বিয়োগ করলে পেয়ে যাচ্ছি দুই আর অপশন বিতে রয়েছে দুই এটাই হবে আমাদের সঠিক উত্তর চলুন দেখে নিই তিন নম্বরে কি বলা রয়েছে হোয়াট নাম্বার উইল কাম অ্যাট দ্য অপোজিট অফ ওয়ান ইন দ্য ফলোইং ডাইস তো ডাইসের একটা দিকে যদি এক থাকে ঠিক তার অপর দিকটাই কি থাকবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা অর্ডিনারি ডাইস কারণ কি দেখুন ছয় আর একের যোগফল কিন্তু সাত হয় তো যে কোনো দুটো তলের যোগফল যদি সাত আসে সেই ক্ষেত্রে এটা আমাদের অর্ডিনারি ডাইস হয়ে যাবে আর অর্ডিনারি ডাইসের ক্ষেত্রে ইকুয়েশন করতে হলে আমাদেরকে একটা ছক কিন্তু করে নিতে হবে তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এক কমনে রয়েছে সুতরাং আমি একটা লিখে নিচ্ছি প্রথম একটার সঙ্গে ক্লক ওয়াইজে রয়েছে তিন পরের একের সঙ্গে ক্লক ওয়াইজে রয়েছে ছয় তিনের সঙ্গে ক্লক ওয়াইজে রয়েছে পাঁচ আর ছয়ের সঙ্গে ক্লক ওয়াইজের রয়েছে দুই তো দেখা যাচ্ছে যে তিনের অপোজিটে রয়েছে ছয় পাঁচের অপোজিটে রয়েছে দুই একমাত্র চার কারুর অপোজিটে এখানে দেখা যাচ্ছে না সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে একের অপোজিটে কিন্তু উত্তর হবে চার অপশান এতে রয়েছে চার আর এটা হচ্ছে আমাদের আনসার এরপরে আমি চলে যাচ্ছি চার নম্বর প্রশ্নে সেখানে বলা রয়েছে হোয়াট নাম্বার ইজ অ্যাট দ্য অপোজিট অফ থ্রি ইন দ্য ফিগার শোন বেলো দ্য গিভ ইন টু পজিশনস আর অফ দ্য সেম ডাইস হুজ ইচ সারফেস বেয়ার্স আর নাম্বার এমং ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড সিক্স তো এক থেকে ছয় পর্যন্ত নম্বর সম্বলিত একটা ডাইস যার দুদিকে দুটো পিকচার দেওয়া রয়েছে আর বলেছে যে তিনের অপোজিটে কি থাকবে সেটা আমাদের বের করতে হবে তো এখানে ক্লিয়ারলি প্রথম সাইডটাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ আর দুই এই দুটো ওয়ালের যোগফল হয়ে যাচ্ছে সাত তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা অর্ডিনারি ডাইস আর অর্ডিনারি ডাইসের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আমাদের একটা ছক করতেই হবে তো দেখুন আমি দেখতে পাচ্ছি যে একমাত্র পাঁচ যে রয়েছে সেটা দুটো দিকেই দেখতে পাচ্ছি তো আমি এখানেও একটা পাঁচ লিখে নেব এখানেও পাঁচ লিখে নেব প্রথম পাঁচের সঙ্গে ক্লক ওয়াইজে রয়েছে ছয় দ্বিতীয় পাঁচের সঙ্গে ক্লক ওয়াইজে রয়েছে এক ছয়ের সঙ্গে ক্লক ওয়াইজে রয়েছে দুই আর একের সঙ্গে ক্লক ওয়াইজে রয়েছে চার তো একমাত্র তিনকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না অর্থাৎ পাঁচ আর তিন কিন্তু একে অপরের অপোজিটে রয়েছে তো আমাদের উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি ফাইভ এরপরে
দ্বিতীয় যে ছবিটা রয়েছে সেখানে কিন্তু এক আট ছয় এই দুটো দেওয়ালের যোগফল হয়ে যাচ্ছে সাত আর পরীক্ষায় না স্পেশালি এই অর্ডিনারি ডাইসটাই আসে কারণ স্ট্যান্ডার্ড ডাইসটা জাস্ট এক সেকেন্ডে উত্তর করা যায় তো অত সোজা প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে না জেনারেলি অর্ডিনা অর্ডিনারি ডাইসই পরীক্ষায় আসে তো আমরা এটাকেও একইভাবেই সলভ করব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ছয় ইন কমন রয়েছে তো প্রথমে আমরা দুটো ছয় লিখে নিচ্ছি প্রথম ছয়ের সঙ্গে চার ক্লক ওয়াইজে রয়েছে পরের ছয়ের সঙ্গে এক ক্লক ওয়াইজে রয়েছে আবার চারের সঙ্গে পাঁচ ক্লক ওয়াইজে রয়েছে একের সঙ্গে তিন ক্লক ওয়াইজে রয়েছে তো আমাদের যেহেতু প্রশ্ন করা হয়েছে যে টপে যদি তিন থাকে তাহলে বটমে কিন্তু পাঁচ হবে উত্তর হবে অপশান সি ফাইভ এরপরে যে প্রশ্নটি রয়েছে দেখুন হুইচ নাম্বার ইজ অন দ্য ফেস অপোজিট টু ফেস হ্যাভিং নাম্বার ওয়ান তো একের অপোজিটে কী রয়েছে সেটাই বেসিক্যালি আমাদের বের করতে হবে কিন্তু এখানে একটা ডাইসেরই তিন দিকের ছবি দিয়ে দিয়েছে আর বলাই বাহুল্যে যে এটা একটা অর্ডিনারি ডাইস কারণ কি প্রথম দিকের ছবিটাতেই আমরা পাঁচ আর দুই এই দুটো দেওয়াল দেওয়ালের যোগফল কিন্তু সাত দেখতে পাচ্ছি তো এটাকে কিভাবে সলভ করব দেখুন তো দেখুন এটা আমি এটা আমি কোনো ইকুয়েশনে যাচ্ছি না জাস্ট মুখে মুখে সলভ করে দিচ্ছি যদি একে দেখেন তাহলে একের এক পাশে রয়েছে পাঁচ এক পাশে রয়েছে ছয় তো পাঁচ আর ছয়ের মধ্যে অপোজিটে কোনোটাই হওয়ার সম্ভব নয় আবার একইভাবে একদিকে রয়েছে দুই একদিকে রয়েছে তিন তো দুই আর চারও কিন্তু কোনোভাবেই একের বিপরীতে হওয়ার সম্ভব নয় একমাত্র বাকি রইল তিন তো আমরা ইজিলি বুঝতে পারছি যে এটার উত্তর হবে তিন অপশন বিতে রয়েছে তিন এটার জন্য আমাদের কোনো ছবি যোগ বিয়োগ কিছুই করতে হলো না জাস্ট আমরা পিকচারের দিকে তাকিয়ে মুখে মুখে কিন্তু দু সেকেন্ডে বের করে ফেলতে পারলাম নেক্সট কোয়েশনে বলা রয়েছে হুইচ অ্যালফাবেট উইল কাম অন দ্য অপোজিট সার্ফেস অফ হুইচ অ্যালফাবেট এফ অ্যাপিয়ার্স তো এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর নাম্বারিংয়ের বদলে কিন্তু এ বি সি ডি ই এফ এই ছটা লেটার অর্থাৎ অ্যালফাবেটকে ইউজ করা হয়েছে আর ডাইসটার তিন দিকে তিনটে ছবি দেওয়া রয়েছে আমাদেরকে বলতে হবে যে এফ এর অপোজিটে কী রয়েছে দেখুন এটাকে আমরা সলভ করার জন্য বেশি ঝামেলা করবো না যেহেতু ওয়ান টু থ্রি ফোর নাম্বার সিস্টেম নেই যোগ বিয়োগের প্রশ্নই আসছে না তো আমরা এটাকে ওপেন ডাইস হিসেবে সাজিয়ে নেব তাতে আমাদের খুব ইজি হবে উত্তরটা করা একটা ওপেন ডাইসের চিত্র কেমন হয় আমরা জানি লম্বা লম্বি একটা এরকম ছক করব যেখানে মোট চারটি ঘর থাকবে আর পাশাপাশি এরকম দুটি ছক করে নিতে পারি এবারে দেখুন এখানে বলা রয়েছে এ আর এর এক পাশে রয়েছে বি সি আবার এখানে রয়েছে এ যার এক পাশে রয়েছে ই এফ তো ই এফ আর বি সি কিন্তু এর অপোজিটে হতেই পারে না যেহেতু এরা পাশে রয়েছে বাকি থাকছে শুধু ডি আর এ এবং ডি এর মধ্যেই অপোজিট সম্পর্ক একইভাবে দেখুন সি এর এক পাশে রয়েছে বি এ আবার সি এর এক পাশে রয়েছে ডি ই তো এ বি এবং ডি ই সি এর কোনোটাই অপোজিটে হতে পারে না বাকি রইল শুধু এফ তো সি এর অপোজিটে হয়ে যাবে এফ তো আমাদের উত্তর চাওয়া হয়েছিল যে এফ এর অপোজিটে কোনটা হবে আমরা যেহেতু পেয়ে গেছি যে এফ এর অপোজিটে রয়েছে সি তাই আর বাকিগুলো কি হচ্ছে আমরা দেখতে যাব না আমরা সোজা উত্তর করে দেব অপশন সি এরপরে একটা ওপেন ডাইস দেওয়া রয়েছে ওপেন ডাইসের একটা সুবিধা হচ্ছে যে আমাদের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে দেখে নিতে হয় না যে এটা স্ট্যান্ডার্ডে না অর্ডিনারিতে আমরা জাস্ট মুখে মুখে সলভ করে ফেলতে পারি বলা হয়েছে ওয়েন দ্য ফলোয়িং ফিগার ইজ ফোল্ডেড টু ফর্ম আ কিউব হাউ মেনি ডটস উড লাই অপোজিট দ্য ফেস বিয়ারিং ফাইভ ডটস অর্থাৎ এই যে ফাইভ ডটস ওয়ালা কিউবের দিকটা রয়েছে সেটার অপোজিটে কোনটা থাকবে তো আমরা একটু আগে ওপেন কিউব কোনটা সেটা বলার সময় কিন্তু বলে দিয়েছিলাম যে প্রথমের সঙ্গে তৃতীয়টা অপোজিট রিলেশনে রয়েছে দ্বিতীয় সঙ্গে চতুর্থটা অপোজিট রিলেশনে রয়েছে আর দুই সাইডের যে দুটো ওয়াল সেই দুটো কিন্তু একে অপরের সঙ্গে অপোজিটে রয়েছে আর যেহেতু পাঁচের অপোজিটে তিন আমরা দেখতেই পাচ্ছি সুতরাং আমাদের উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি থ্রি এরপরে আমি চলে যাচ্ছি দশ নম্বর প্রশ্নে দেখুন এখানে একটা অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে কিউবের চার দিকের চারটে ছবি আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এ বি সি ডি করে ই এফ এই ছটা অ্যালফাবেট দিয়ে সাজানো হয়েছে আর জিজ্ঞেস করা হয়েছে হুইচ লেটার উইল কাম অপোজিট টু লেটার ডি তো লেটার ডি এর অপোজিটে কী হবে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে কিউবের দিকের ছবিটা বেশি দেখে ঘাবড়ে একদম যাবেন না ইজিলি বের করার চেষ্টা করুন দেখুন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শেষের দুটো কিউবে সি সি কমন রয়েছে বি বি কমন রয়েছে একমাত্র ডি আর এ অপোজিটে একে অপরে রয়েছে তাই আমরা আর প্রথম দুটো কিউবের দিকে তাকাবই না হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে এইভাবেই আমরা উত্তরটা মুখে মুখে করে নেব যে সি সি যেহেতু কমন বি বি কমন একমাত্র ডি আর এ কমন পাচ্ছি না তো এই দুজন একে অপরের অপোজিটে রয়েছে উত্তর হবে অপশান এ তবে ক্রস চেক করে নেওয়ার জন্য আপনারা প্রথম দুটো ছবির দিকেও কিন্তু তাকাতে পারেন এবং সেখানেও কিন্তু একইভাবে ইকুয়েশন সলভ হয়ে যাবে কারণ সি সি ইনকমন ই ই ইনকমন বাকি
তো বন্ধুরা এইভাবে আমরা শিখে নিলাম ডাইস অর্থাৎ লুডোর ছক্কার খুব ইজি ট্রিক্সের কতগুলি প্রবলেম সলভিং ইকুয়েশন আর আশা করি এই ইকুয়েশন কটা আপনাদের ভালো মতন শেখা থাকলে পরীক্ষায় কোথাও কোনো অসুবিধা হবে না তবে এর বাইরেও আপনাদের যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে কোনো সমস্যা থাকে আমাকে কিন্তু আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন কমেন্ট সেকশনে গিয়ে আর ম্যাথামেটিক্স এবং রিজনিংয়ের বিভিন্ন ইজি শর্ট ট্রিক্স যদি আপনারা জানতে চান তাহলে সবসময় কেরিয়ার বাংলা পরিবারের পাশে থাকুন দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে আমার পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য বাই বাই